，飞机在这，好兴奋哦。起赞购，起订阅，起刷介绍，和你收尾朋友哦。Oh, 到饭店了，我在这，我今天的 O O T D。到澎湖的第一件事情，先看外送有送什么东西。<笑>我点了三哥酒酿鸡排，我先拿去要拍张照。好，这个呢，就是澎湖三哥的酒酿鸡排，我们来试看它的味道怎么样。给大家看一下，它的皮是这种一颗一颗的，然后上面撒一点点胡椒盐。其实我觉得它吃起来有点像那种古早味的鸡排的味道，但是你看它是有肉汁的，有没有看到？然后它酒酿味道其实还蛮淡的，就是你在咬的过程中，它才慢慢的散发出来。然后我觉得它有一个加分的点在于。它不会很咸。你看这个，嗯，看鸡肉饭，鸡肉饭吃起来，鸡肉饭应该没有酒酿，因为它吃起来味道就有点不太一样。然后它的口味上也是那种比较古早味的，很像那种小时候你就是去要去补习，你知道吗？然后就去买那种瘦瘦的那种炸鸡肉串，很薄的那一种。只是它这个就是比较大只，比较厚这样子。不过我可以哎、欸。嗯，好幸福。还有一根。边吃边看着外面的风景，有一点幸福。给你们看一下。找不到，因为我比较重要，但没有关系。<笑>如果有人坐在你对面这么认真啃鸡排，这种女生可以接受吗？<笑>它的味道，但是比较不会让你腻口的那种。然后如果你是吃口味比较重的人，可以跟他说胡椒撒多一点，或是加辣。<音樂>点，哎、欸，但我今天点上了当日生鱼，所以我不确定大家来吃不吃到了差不多的调味。但我吃的那个今天是煎鱼，哇，那个调味我真的是很喜欢，而且我觉得那个绵羊猪背油在里面的味道跟它酱汁整个配起来，我觉得很加分。澎湖高丽菜的那一个意大利面，腿，我跟你讲，它一上桌，那一盘迅速就吃完了，大家来可以吃吃看，喜欢。那现在防守正在我的脸旁边这样子抖抖抖，会让我有一种好像就是走音要帮我纠正的那种感觉，我觉得很不行。<笑>好兴奋哦，因为那这一间呢是我在地朋友推荐的，然后它非常的远，那
因为我本人身为一个彰化人，就是非常热爱吃鸡鬼，所以我就很想要知道澎湖当地还产这么盛、这么厉害的一个地方，不知道它鸡鬼吃起来的感觉是怎么样。呃呃生食客，我觉得它生食客真的很好吃，然后还有南瓜米粉，其他几样的话，我觉得就是 OK。如果你们人多想点的话，可以试试看。但是生食客跟南瓜米粉一定要吃。这一间旺旺手工海菜煎饼，这是我在地朋友推荐我的。它闻起来味道真的还蛮特别，而且你看它，它就是很薄的一个哎、欸。哇，好脆哦、喔，还蛮好吃的，我觉得很特别，有一股鲜味，然后你在咬的过程中，跟饼的那个甜味就会一直一起出来。我觉得还蛮爽嘴的，因为有一些东西它的味道就是好吃，可是好像特别来还好。
但我觉得这个好像是可以来试试看的。它海菜的那个味道还蛮明显，吃起来很香，你也闻得到的。海味。接下来，跟着我朋友的推荐，先要来巷子内仙人掌冰。请问有开吗？谢谢，那我来吃一下仙人掌冰。哦，它味道算浓哎，因为我很久以前，我大概十十六年前，反正就是还十几年前有来过澎湖，我那时候吃仙人掌冰，我觉得它味道淡淡的，这味道还蛮浓的哎，甜甜的，而且它这个冰沙的那个刷很细。刚吃完那个旺旺的那个海菜煎饼，然后因为它是油炸的嘛。接着再吃这个，我就觉得还蛮清爽的。我的态度，这个是炸鲜科。还不错哎，炸饼还蛮酥脆，吃起来不会到太油。然后它的那个鲜糕吃起来还蛮鲜的，不过我觉得不适合我刚刚挤的酱油糕，好像可以撒一点椒盐好像就可以了。哇，我第一次吃这种长相的鸡柜，觉得超神奇的。因为我们一般在外面吃到的炸鸡柜啊，在彰化或是在其他地方吃到，大部分里面都是包韭菜，但它这个是包高丽菜，而且它这个高丽菜是有腌制过的，所以吃起来的咸度会稍微就会比较明显一点点。馅料超满人。我等了一个晚上，就是等这个大场面的出现呐。哇！哇！怎么？回家寄柜，然后呢，我刚刚那边吃，我居然这个手残把它弄掉下去了，所以呢，我又再点了一个。那因为那边后来人变得很多，然后又很热，所以我就买回来吃。这个是它的那个有鹅啊的那个，而且我觉得它很特别，是它上面都有这个虾子哎。嗯，我们是马上开回来吃的，所以它还是热的。等等，嗯，又掉了。它的虾子啊，因为它其实这个是带壳的，可是它咬起来其实没有很卡喉咙，我觉得还 OK。但如果是我个人的口味，我可能会比较喜欢上面没有虾子，但我觉得它吃起来味道蛮香的。嗯，一回到饭店，看到有人外送，然后加鲜米就点来吃。现在超多的，而且它皮真的超薄的，但它气的味道很重，就有点盖过它的那个肉的味道。嗯，嗯，来吃牛肉，然后没有加气子，看它会不味道怎么样。嗯，嗯，它的那个胡椒味比较重一点点，它里面的肉其实还蛮香的。我觉得大家点不要点加 c h 的，因为我觉得加 c h 的味道会吃不到肉的原味。我这个没有加 c h 我就吃了比较吃得到那个牛肉的香味。嗯 ，OK， 老家馅饼，嗯，工作人员的最爱。我觉得肉质真的蛮多的，然后我觉得经验感对我来说还好，但它是好吃的，就是只是没有到真的非常的惊艳。不过这是我个人口味，因为我们的伙伴超爱的，所以就是看大家口味怎么样。红干，它的红干的颜色跟我们跟我之前平常吃到的颜色有点不太一样，而且它看起来好像没有那么的肥。他刚跟我说，我觉得这个红干是我熟成部分，它的天数没有很长，所以它吃起来因为熟成的味道，那个口感会稍微再松一点点，那味道会重一点，可是它这个味道没有到很重，还蛮喜欢的。因为其实我很喜欢吃熟成的生鱼片。谢谢。
，起雾了，起雾了，起雾了。你们还好吗？哎呦呦呦，真好了。我其实平常很少吃丝瓜，但因为你来澎湖，就是大家都说自己的丝瓜很甜，所以我就是你知道，每一餐都一定会稍微点一下。嗯，它它跟蛤蜊炒在一起啊，它吃起来还有那种鲜甜味，它本身其实就已经很甜了。然后重点它边边是有一点点脆的那种口感，哎、欸，这很好吃、欸，对不对？因为通常海鲜新鲜，但炒工不管怎么样就是还好，可是它就是有炒工，又加海鲜新鲜就很成功。认真来讲，菜的角度。这是它的冰花，我刚刚其实上菜之前就已经先吃过了，我觉得它很神奇，你看，因为本身的含水量好像很高，所以它咬的时候会滋滋滋的，我觉得很好吃啊。那个，它肉超级嫩的。所以我觉得它调味调的刚好，因为不会到太重，没有盖过去食材本身的咸味。这刚刚老板推荐我，因为我刚刚问他有没有推推荐点了，因为我第一次来，他说推荐我这个水晶凤凰螺。而且我点之前还问他说会很轮吗？他说不会，很嫩。哇，你看这个，哇。有经验那么坚持的，有经验的，对吧？嗯，它真的是很嫩，你看，我觉得很好吃，很鲜，很软中又带有一点点脆的那种口感。吃看龙虾，老板娘就说这个吃完等一下这个汤汁可以帮你。我就说滑蛋，因为我在台北有一间很喜欢吃的那个，有一些喜欢吃的餐厅，我会请他们把那种鱼啊或者龙虾的那个酱汁拿，就吃完之后拿去炒蛋或者炒什么之类的，因为那个汁很鲜，绝对不能浪费。口感还蛮扎实的，可是不会轮。在你嘴巴里面，它还蛮弹牙的，它有点像那种板德的那种调味，那我还蛮喜欢的。哇，成功！那我觉得我刚刚很厉害哎，我刚刚直接就是拔的。那我们再来实验一次，看我会不会成功。嗯、算了，我不要尝试。好啊，还是这个，还是这个，还是这个，你觉得？拔不在一起。可以吗？可以。好，酱汁炒出来的滑蛋。它这个滑蛋跟我想象中平常看到的不太一样哦。它是它看起来很嫩哎，大家有发现吗？它很多。我跟你讲，白饭神器，请大家不要浪费它的酱汁。然后里面有壳，大家注意，要看你点什么。如果你是点鱼的话，就还好。吃超认真，因为这是鱼蛮贵的，所以要吃干净。这间经典粤式海鲜馆推荐，大家有兴趣再来可以来吃吃看。其实奶原本是想要点它那个石鲷鱼，但没有，所以点就是他推荐的我酒班。我觉得酒班吃起来也很好吃，很嫩。然后推荐大家一定要点它的蛤蜊丝瓜，因为我觉得好好吃。还有那个凤凰螺，就我点的那几样我都还蛮推的。然后红干那个我就觉得比较看个人，因为红干那个的口感，它有熟成过，它所以它的口感会稍微再松松散一点。然后记得最后一定要炒滑蛋，这件我觉得好吃。他给我的一份清单后面，他周结了之后，他挂号说强推，所以我就想说来吃吃看。它有分两种，一种是原味，一是美味，就是有加那个，一个是姜丝，一个是油葱口味的。然后我有点加蛋跟加土兔鱼的，嗯，好吃哎，它味道是比较朴实的那种，可是它的汤头。看看似清淡无味，但它其实味道还蛮够，有鲜味，有油葱的香味，吃起来还蛮清爽的。我因为我我加二十块就是土兔鱼，所以你每一口其实都吃得到那个鱼肉块，还蛮香的。哇，早上吃这个很棒哎！我还加上我室友点的那个小卷米粉。
应。我觉得小卷米粉没有不好吃，但我觉得独特于粥对我来说经验度比较大。嗯嗯嗯嗯、吃完的兔兔，大家记得小卷也不差了，只是我觉得独特于粥，然后加二十块，每一口都会有那个独特于块，然后但我觉得可加可不加。吃完粥之后，速速去买了那个来澎湖大家说一定要吃的玉罐嫩仙草。其实我昨天就吃过，然后另外一个呢是紫玉的仙草。我昨天本来其实想要买来拍两家对比，结果呢。食欲它居然很早就关了。玉罐它其实有还蛮多品相可以选的，综合冰，然后也有仙草冻，或者是说你要那种仙草冰沙也可以。然后食欲的话也蛮多可以选择，但它的这种配料，因为这个是综合嘛，它这个它其实有点像搓冰，所以你要自己选料。我就想说，那么两件都买回来对比一下，给大家看一下。这个呢是玉罐的。它这个其实已经买配好，这是综合的。它里面这个冰沙是仙草的冰沙，嗯，它是冰沙，可是它的那个冰的颗粒没有到很大，所以你吃的时候不会就是有那种烤烤烤的那种口感。我们来淋它的奶油球上去，哇，吃看加奶油球的味道，嗯。加了那个奶油球，多了一点奶味，味道又更棒。它的红豆跟芋圆啊，其实还蛮 Q 的，尤其是红豆。红豆吃起来是会刷刷的那种，不过我觉得要看个人，因为有些人不是喜欢，不太喜欢那种刷刷的。但因为我很喜欢红豆的口感，是有点那种带刷刷的那一种，所以我就觉得吃起来搭配起来都还不错。接下来吃看紫玉的，紫玉的八仙冰啊，它就是呃仙草冰沙，但是它上面没有那个仙草冻，它就只有单纯的仙草冰沙。而且这个感觉跟玉罐的很不一样哎、欸！等下我头发是不是太乱？大家，我真的对不起大家。我的味道很不一样哎、欸。嗯，而且它吃起来比较粘稠。我们淋一下奶球哈，这里。我觉得它的这个仙草的那个甘味比较多，其实我觉得玉罐的比较甜一点点，然后紫玉的比较没那么甜。但我在想说，而且它的冰吃起来也比较粘稠。但我在想说，是不是因为它那个有加其他配料的关系，怕它太甜？你看它还有那个仙草一丝一丝的，这个就比较没有。因为我刚不是觉得它很粘稠嘛，我在想它是不是有把仙草一起打进去，所以它其实拉起来的时候，就是你挖起来的时候，它除了冰沙之外，它还有那个仙草的那个洞一起被拉起来。嗯，我觉得这件也很好吃哎，两个是完全不一样的风味。我个人会比较喜欢玉罐原因是因为它甜度比较高，因为本身吃稍微吃比较甜一点点，所以我会觉得说它对我来说就是。吃起来感觉就是甜度比较刚好，玉罐它是甜味，然后紫玉的那个仙草味是甘味，就是它甘甜啊甘甜那种，所以两个有点不太一样。但认真要说啊，我觉得以配料好吃的程度，正常人一般人喜欢吃麻吉类的人，应该会觉得紫玉的配料比较好吃。但如果你跟我一样不太喜欢吃太 Q 的东西，玉罐就会比较适合你。接下来我要缓慢吃它，那我想我应该会先吃完。玉罐的，只是先冰冰箱，等一下再慢慢吃。等一下想要出去吃其他的。买到了，买到了，我买回来了。传说中的邮局葱油饼，哎，在哪里？它里面超多新鲜的那个小黄瓜丝，嗯，好吃啊！它是那种薄的饼皮，但是它饼皮也吃起来是酥的，然后还蛮香的。重点是因为它是油炸，所以配上那个里面放的那个小黄瓜丝，所以吃起来其实还蛮清爽的。大家在加的时候，那个酱油膏跟辣椒酱真的就是给它加下去就对了，我觉得很 OK。当然，台湾卖的那个葱油饼。的形式有一点点不太像，但是它也是好吃的。我这个双蛋只有加一点点酱油膏，这如果再加一点辣椒，一定超赞。看你有没有想啊一口
，好吃我就可以排队。然后我还买了赤肯的鸡柜，我本来不是要去吃满拿鸡柜嘛，然后它就没有开。哇，没有开，糟糕，满拿。所以呢，那时候就有一些观众在 IG 的时候就推荐我说，也可以吃看赤坎鸡桂。我买了它的那个鸡桂跟它的那个春卷，而且它跟那个回家鸡桂的虾一样，都是有一个虾子在上面的、欸。然后它这个味道吃起来其实没有到很重口，还是。它的高丽菜，这里面的菜呀、啊、是有腌制过的，然后吃起来就是咸香，我觉得蛮刚好的。来吃看它的春卷，它的春卷是用润饼皮包起来的，然后里面跟那个进柜一样的内馅，因为我刚好看到它做。嗯，这是米糕，这样默默的掏出来。嗯，进桂跟春卷，我比较喜欢春卷，因为我我的口味习惯会比较喜欢里面包鹅啊，然后它那个那那个是里面是高丽菜，外面包那个炸狗虾合在一起的，其实我觉得也不错。但我的因为你知道，就是有时候吃久的习惯就会比较偏向某一种喜好这样子。但是我觉得这个吃起来有一点点像那种高丽菜卷饼的那种感觉，酥酥脆脆，然后吃起来其实不会到很油腻，还蛮清爽的。我比较喜欢这个。来吃,吃看，这个是米米糕炸。嗯，这米糕炸跟我以前吃的米糕炸味道很不一样。就我在二零跟那个在新竹吃到那种米糕炸，它的糯米都是有稍微调味，所以是带甜味。但它这个调味其实没有到很重，所以你吃得到糯米本身的味道。然后它其实没有什么带甜味，然后咬起来其实口感还蛮好的。软，有点带 Q， 但是又不会很糯的那种感觉。我比较喜欢带有一点甜味的，所以我觉得它这个的口感其实还蛮好的。以米糕炸来说，只是它的味口味上就比较没有那么的重哦。但我觉得这个还还 OK。好，等下嘞，人间。现在下载哈咪 Video App 以及订阅 Cat， 即可以抢先十四天看到我的最新影片哦！十四天。